Praise the Lord. இன்றைய தியானத்திற்காக நான் தெரிந்து கொண்ட தலைப்பு பொறுப்புகள் த டாபிக் தட் ஆர் சோசன் ஃபார் டுடேஸ் மெடிடேஷன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் சம் கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வாட் எவர் இஸ் யுவர் ஏஜ் வாட் எவர் இஸ் யுவர் பொசிஷன் இன் லைஃப் யூ ஹேவ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லோருக்கும் ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வயது வித்தியாசம் இல்லை நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்று வித்தியாசம் இல்லை எல்லோருக்கும் ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது எந்த பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டாலும் நாம் அதை கவனமாக செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் நம்மளுடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் வாட் எவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தட் இஸ் கிவன் டு அஸ் வி ஹாவ் டு எக்ஸிக்யூட்டட் டு த பர்ஃபெக்ஷன் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லெட் அஸ் சி வாட் த பைபிள் சேஸ் ப்ராப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி நைன் சேஸ் See as thou a man diligent in his business, he shall stand before kings, he shall not stand before mean men. Nidhi Moligal 22-29 Solukiradu, Than Velayal Jakradaya Irukkaravanai Nii Kandal, Avan Nisarukku Munbaga Nillamal, Rajakalukku Munbaga Nirpan. So a man who is very careful in executing his responsibility will be lifted high. ஒரு தன் வேலையில் சாக்கிரதை உள்ள மனிதன் உயர்த்தப்படுவான் இதுதான் இந்த வசனத்தின் சாராம்சம் தட் இஸ் வாட் இஸ் கிவன் இன் திஸ் வேர்ஸ் வி ஹாவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் இன் டூயிங் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தெர் வர் ஃபோர் காலேஜ் சில்ட்ரன் தேவர் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஒன் நைட் தே வென்ட் அவுட் தே பார்ட்டிட் அண்ட் கேம் லேட் டு த ஹாஸ்டல் and they did not study for their examinations so they decided to uh, say some lie and escape the next day they went to the dean and they said sir yesterday night we went out for a wedding and while coming back our car tire punctured so we could not prepare for the exam so please excuse us ஒரு நான்கு கல்லூரி மாணவர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் மருத்துவ படிப்பை படித்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் ஒரு நாள் ராத்திரி வெளியே ஊர் சுற்றிவிட்டு குடித்துவிட்டு க க விடுதிக்கு மிகவும் நேரம் தாழ்த்தி வந்து அவர்கள் படிக்காமல் விட்டு விட்டார்கள் ஏனென்றால் அடுத்த நாள் அவர்களுக்கு பரீட்சை இருந்தது வந்தவுடன் அவர் படிக்காததினால் அவர்கள் அந்த கல்லூரியின் முதல்வரை பொய் சொல்லி ஏமாற்ற முடிவு செய்தார்கள் அடுத்த நாள் அந்த முதல்வரிடம் போய் சொன்னார்கள் நேற்றைய தினம் நாங்கள் ஒரு திருமணத்தில் கலந்து கொண்டு ச திரும்பி வரும் பொழுது எங்கள் காரின் சக்கரத்தில் காற்று இறங்கிவிட்டது அதனால் இரவெல்லாம் எங்களால் படிக்க முடியவில்லை என்று அந்த கல்லூரியின் முதல்வர் சொன்னார் சரி நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் உங்களுக்கு மூன்று நாட்கள் அவகாசம் தருகிறேன் மூன்று நாட்கள் கழித்து நீங்கள் இந்த பரீட்சையை எழுத வேண்டும் என்று தி டீன் அக்செப்டட் அண்ட் ஹி செட் ஓகே ஐ வில் கிவ் யூ த்ரீ டேஸ் டைம் யூ கேன் ரைட் த எக்ஸாம் ஆஃப்டர் த்ரீ டேஸ் ஸோ ஆஃப்டர் த்ரீ டேஸ் த பாய்ஸ் கேம் அண்ட் தே மேட் த டீன் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு அந்த முதல்வரை அந்த மாணவர்கள் வந்து சந்தித்தார்கள் அப்பொழுது அந்த மா முதல்வர் சொன்னார் நீங்கள் நான்வரும் தனித்தனி அறையில் உட்கார்ந்து எழுத வேண்டும் என்று அந்த மாணவர்கள் சொன்னார்கள் நாங்கள் நன்று படித்திருக்கிறோம் அதனால் எங்களுக்கு எங்கே உட்கார்ந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை என்று அண்ட் த டீன் சேட் ஓகே நவ் யூ கெட் ரெடி ஃபார் த எக்ஸாம் யூ ஹாவ் டு சிட் இன் ஃபோர் செப்ரேட் ரூம்ஸ் அந்த பாய் சேட் ஓகே இட்ஸ் ஓகே பிகாஸ் வி ஹாவ் ஸ்டடிட் வெல் வி வில் சிட் செப்ரேட்லி அண்ட் ரைட் அண்ட் வென் த பாய்ஸ் வர் சீட்டட் தே வர் கிவன் அ கொஸ்டின் பேப்பர் வித் டூ கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அந்த மாணவர்கள் தனி அறையில் உட்கார்ந்த பின்பு அவர்களுக்கு ஒரு வினாத்தாள் கொடுக்கப்பட்டது அதில் இரண்டை கேள்விகள் தான் இருந்தது நூறு மதிப்பெண்ணுக்கு த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வாஸ் வாட் இஸ் யுவர் நேம் தட் இஸ் ஃபார் ஒன் மார்க் த செகண்ட் கொஸ்டின் வாஸ் விச் டயர் ஆஃப் த கார் வாஸ் பங்கர்டு ஆப்ஷன் ஏ த ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ஆப்ஷன் பி த ஃப்ரண்ட் ரைட் ஆப்ஷன் சி த back left and option b the back right the boys could not answer the question because what they said was not a real incident and the vinathalai vaangina udan and the manavargal paarthargal irinde kelvi irundathu mudal kelvi 
உன் பெயர் என்ன அதற்கு ஒரு மதிப்பெண் இரண்டாம் கேள்வி காரில் எந்த சக்கரம் காற்று இறங்கியது முன் சக்கரமா பின் சக்கரமா வலதா இடதா என்று இரண்டாம் கேள்வி அதற்கு தொண்ணூத்தொன்பது மதிப்பெண் அந்த மாணவர்களால் அதை எழுத முடியவில்லை ஏனென்றால் அந் அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் நடக்கவே இல்லை இதிலிருந்து நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் படிக்கும் மாணவர்கள் படிக்கும் வயதில் தங்கள் பொறுப்பை சரிவர செய்யாததினால் அவர்கள் பிரச்சனைக்குள் ஆக்கப்பட்டார்கள் தங்கள் கடமையை அவர்கள் சரிவர செய்திருந்தால் இந்த தேவையற்ற பிரச்சனை அவர்களுக்கு வந்திருக்கிறது ஸோ வாட் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ் இஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வென் வி ஆர் இன் ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ் வி ஹாவ் டு கான்சன்ட்ரேட் இன் ஆர் எஜுகேஷன் தட் இஸ் த ஒன்லி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தட் இஸ் கிவன் ஃபார் அஸ் சி இஃப் தீஸ் சில்ட்ரன் ஹேட் நாட் ஸ்பெண்ட் தேர் டைம் அன்னெசரி தே வுடன்ட் ஹவ் காட் இன் டு அன்வான்டட் ட்ரபுள் தே வுட் ஹவ் பீஸ்ஃபுல்லி ஸ்டடி ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு பி ட்ரூத்ஃபுல் இன் த டைம் தட் இஸ் கிவன் டு அஸ் அண்ட் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தட் இஸ் கிவன் டு அஸ் ஆனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பொறுப்புகளிலும் நமக்கு பொடு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நேரத்திலும் நாம் உண்மை உள்ளவர்களாக இருப்போம் மன நிம்மதி தேடி வரும் வி வில் பி பீஸ்ஃபுல் இன் அவர் லைஃப் லெட்டஸ் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி அடுத்த கதையில் சந்திப்போம்